ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവിയ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥന സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലന്തിയൊക്കെ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ലെൻസ് കടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് നമുക്കിത് ഇത് ഈ ഒരു ഇതിന് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലിപ്പ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്ന് ലെൻസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനകത്തേ വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പും ഒരു ഫിഷ് ഐ ലെൻസും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മാക്രോ ലെൻസ് ആൻഡ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു പൗച്ചാണ് ഈ പൗച്ച് നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് ലെൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലെൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാക്രോ ലെൻസ് ആൻഡ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്ക്രാച്ചസ് വീഴും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു അലുമിനിയം കേസിംഗ് ആണ് അകത്തെ ലെൻസിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കാ ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ലെൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഐ ലെൻസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മാക്രോ ലെൻസും വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും കാണിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഐ ലെൻസാണ് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലിപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അതായത് മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷ് ഐ ലെൻസിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ ക്ലിപ്പിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിൽ സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴത്തില്ല എന്ന് ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുഷ്യൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാക്കിലെല്ലാം ഡീസൻ്റ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ആ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാമറയിലെ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സാമ്പിൾസും ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാക്രോ ലെൻസ് ആൻഡ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മാക്രോ നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാണാമല്ലോ വൈഡ് ആൻഡ് മാക്രോ ഇത് പിന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്കി ഇങ്ങനെ ഊരിയാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓവറാകരുത് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് മാക്രോ ലെൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഫോൺ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ആ ചെലന്തീരെ പടമൊക്കെ ഞാൻ ഈ മാക്രോ ലെൻസ് ഇട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം അത് ഊരി പോകാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് വച്ച് നമുക്ക് അതിൽ സാമ്പിൾ ഷോർട്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം സാമ്പിൾ ഷോർട്ട്സ് വീഡിയോ ഒരു അവസാനം കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഷോർട
ആ ഒരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ലെൻസാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചത് മാക്രോ ലെൻസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മാക്രോ ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ ഫോ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് നമ്മൾ മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിൽ മാത്രമേ വൈഡായിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ചിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫോൺ ഫോണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഫോണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പം വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും കണ്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം വലുതാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വലിയൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പടം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി അപ് ടു യു നൈസാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു നോർമൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഫ്രെയിം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതാണ് ദൻ നമുക്കിനി അടുത്തത് നമ്മളെ ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് അതായത് നമ്മളെ മീനിൻ്റെ കണ്ണുപോലിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫിഷ് ഐന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മീനിൻ്റെ കണ്ണു പോലെയാണ് അതിന് ലെൻസിൻ്റെ അകം ഭാഷ ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിന് വെച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു കേവ്ഡ് ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇമേജ് സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഐ ലെൻസാണ് ഓൺലൈനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലെൻസ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നതിൽ ഓൺലൈനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലെൻസ് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു വർഷം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അത് ഇച്ചിരി പാടോട്ടാണ് ഊരിയെടുത്ത് സോ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ അതാണ് പറയാനുള്ളത് ദെൻ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ ഫിഷ ലെൻസിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് വശങ്ങളിലായിട്ട് ആ ഒരു ആ ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത നമുക്കിനി ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഷോട്ട് എടുത്തു ദൻ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെൻസ് മാക്രോ ലെൻസ് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് മാക്രോ ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്രോ ലെൻസ് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പടം എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് അത് ഓരോ സൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിലാം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് സോ കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കണം നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സോ യു ക്യാൻ സി ആ ഒരു അതിലിരിക്കുന്ന പൊടി വരെ നല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിപൊളി ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ലെൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാവും അത് കാരണം മാക്രോ ഇസ് വെരി ഡീറ്റെയിൽ ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി ലെൻസ് മാക്രോ ലെൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ നമുക്ക് ആ ഒരു നോർമൽ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടത്തില്ല അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഇതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് സോ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിനി ആ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു നോക്കാം വൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ മോളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യണ
അതാണ് ആ ഒരു ഫിഷ് ഐലൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഒരു ഉരുണ്ട ഫീലിംഗ് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങ് കുറച്ചൊന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ടെടുത്ത് നോക്കാം കാരണം ആ ഒരു ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു നാല് സൈഡിലും ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് അപ്പോൾ സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കർവിച്ചർ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ പല ആംഗിളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദെൻ നമുക്കത് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നോക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി സൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ആ സൂംനെസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണുക കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നാ നാല് വശങ്ങളിലായിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മളെ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറാനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തു ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു പടം എടുക്കാം ആൻഡ് ലെൻസ് മാറ്റിയ ശേഷവും ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഇമേജും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫിഷായി ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന ഇമേജുമാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാം രണ്ടും സൂംഡിൻ ഇമേജസ് ആണ് ആൻഡ് ആ സൂംഡിൻ ആയാൽ പോലും ആ ഫിഷായി ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കർവേച്ചർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഡ്യുവൽ ക്യാമറയിൽ ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും ഡെപ്ത് സെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ബൊക്കെ മോഡൽ ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പ്രാധാന്യം വരത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഒരു ലെൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലെൻസ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇമേജസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി അപ് ടു യു ഗൈസ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ